Good morning, children. Unit three, the journey written by S. Dorji Tongji. In the previous class, we have a narrator who has been hunting hunting boots in the past. He has been hunting boots in the past. తన యొక్క తండ్రి ముఖం చూసినట్లయితే తన తండ్రి ముఖం వెలిగిపోతూ ఉంది ఆనందంతోనే వెలిగిపోతుంది ఈ ఫ్యాక్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే కంటెంట్మెంట్ ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తోనే వాళ్ళ తండ్రి యొక్క ముఖం అనేది వెలిగిపోతుంది ఒక చిల్డ్రన్ సీద పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీ సడన్లీ హీ లుక్ యాట్ ద ఎట్ మీ అండ్ సాడ్ సడన్ గా హీ లుక్ ఎట్ మీ అండ్ సెట్ టేక్ కేర్ రైట్ అస్ వాళ్ళ తండ్రి ఏమన్నాడంటే సడన్ గా తన కొడుకు వైపు చూసి టేక్ కేర్ జాగ్రత్త రైట్ అస్ లెటర్ రాస్తూ ఉండని చెప్పేసి తను చెప్పడం జరిగింది ఫాదర్ వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్ బట్ ద బస్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ ఆ నెరెట్ ఫాదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో తాను తన కొడుకుకి ఏదో చెబుదాం అనుకున్నాడు ఈ లుక్ లో బస్ అనేది కదిలింది ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ రిసీడింగ్ ఇన్ టు ద డిస్టాన్స్ ఐ సా మై ఫాదర్ గ్రాడ్యువల్లీ రిసీడింగ్ ఇన్ టు ద డిస్టాన్స్ అంటే నేను మా ఫాదర్ చూసేలోపు గ్రాడ్యువల్గా క్రమక్రమంగా నన్ను అక్కడ దూరంగా కదులుతున్నాడు మూవ్ అయిపోయాడు ఇన్ టు ద డిస్టాన్స్ రిసీడ్ రిసీడింగ్ సి నన్ హియర్ R E C E D I E N G. Receding means move away. Move away. Move away. Receding means move away. I said that the road we had come by looked like a giant motionless road. I said that the road we had come by looked like a giant motionless road. అయితే నేను ఆ రోడ్డుని నేను చూసిన తర్వాత నాకు అప్పుడు తెలిసింది ఏమని తెలిసిందంటే ఆ రోడ్డు ఒక మోషన్లెస్ అంటే కథలు లేకు కథలు లేని ఒక రూపు లాగా ఒక తాడు లాగా జన్న జోడి మనకి తాడు ఎలా ఉంటుందంటే ఆ రూపు ఎలా ఉంటుందంటే ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే అది ఒక జిగ్ జాగ్గా అంటే కరువ్స్ తిరిగి ఉంటుంది అలానే ఆ యొక్క రోడ్డు కూడాను ఒక మోషన్లెస్ రూప్ లాగా ఆ యొక్క నెరేటర్ కనిపించింది అంటే చూడండి దీన్ని బట్టి చూస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే నెరేటర్ అప్పటి వరకు కూడాను తాను సరిగా అబ్జర్వ్ చేయలేదన్న విషయాన్ని మనకి మనం గమనించాలి అంటే ఆ యొక్క రోడ్ అనేది ఏంటి పెబ్బెల్ స్టిలన్ రోడ్ అంటే గులకరాల మయం కొండలు గుట్టలు కలిగి ఉండి ఒంపు సొంపులు మొత్తం హిల్లీ ఏరియా అలాంటిది ఓకే ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్ ఫాదర్ వుడ్ యూజ్ ద సేమ్ రోడ్ టు గో బ్యాక్ హోమ్ అయితే అదే రోడ్డు ఏ యొక్క రోడ్డు నుంచి వాళ్ళు వచ్చారో అదే రోడ్డు నుంచి ఫాదర్ తను తిరిగి తన యొక్క విలేజ్ తను బయలుదేరాడు Simultaneously, our journey started in two opposite directions with me seated in the luxurious seat of a bus. So, let's take a look at this. Here, simultaneously, one time, 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 simultaneously. Here, two times, one time, one time, one time, one time, one time, one time, one time. ఆ జర్నీ స్టార్టెడ్ ఇన్ టూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ మా యొక్క జర్నీ అనేది మా యొక్క ప్రయాణం అనేది రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లోని జరిగింది ఇక్కడ విత్ మీ సీటెడ్ ఇన్ ద లగ్జరియస్ సీట్ ఆఫ్ ఏ బస్ నేనేమో నేను ఒక విలాసవంతమైన లగ్జరియస్ బస్ లో నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను అండ్ ఫాదర్ వాకింగ్ బ్యాక్ విత్ వెరీ లెగ్స్ ఆన్ దెల్ స్టిబిల్ రోడ్ మా యొక్క ఫాదర్ ఎలాగంటే గులకరాళమయమైన యొక్క ఆ రోడ్డు మీద తను నడుచుకుంటున్నాను వెళ్తున్నాడు తను ప్రయాణం చేస్తున్నాడు తను జర్నీ చేస్తున్నాడు లగ్జరీ సీట్ ఆఫ్ ఎ బస్ అండ్ ఫాదర్ వాకింగ్ బ్యాక్ ది వీరీ లెగ్స్ ఆన్ దెస్ట్ రోడ్ వీరీ మీన్స్ చూసి నాన్న వీరీ డబ్ల్యూఈఏఆర్వై వీరీ మీన్స్ టైడ్ వీరీ మీన్స్ టైడ్ బ్యాక్ దీ లెగ్స్ ఆన్ దెస్ట్ రోడ్ బాగా 
మా యొక్క పాదలు బాగా అలసిపోయి ఆ గురకరాలమైన రోడ్డు మీద తను నడుచుకుంటూ తను తిరిగి తన యొక్క విలేజ్కి తాను ప్రయాణమై వెళ్తున్నాడు ఓకే వన్ సీన్ అన్న హియర్ మనం ఈ యొక్క లెసన్ మనం ఎంజాయ్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క జర్నీ లెసన్ని ఈ జర్నీ లెసన్ ద్వారా మనకి కొన్ని విషయాలు మనకి తెలుస్తున్నాయి ఏంటంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ట్రైబ్స్ ట్రైబ్స్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ ఓకే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ సమ్ ఏరియాస్ సమ్ ఏరియాస్ ఓకే సి మనం ఈ లెసన్ని ఎలా చేసినట్లయితే మనకి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ట్రైబ్స్ చూడండి మనం వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అంటే మానవ సంబంధాలని ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫాదర్ అండ్ సన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఫాదర్ అండ్ సన్ అంటే తండ్రికి కొడుకు మధ్య ఏ విధమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే సంబంధాలు అనేవి సరిగా లేవు అంటే సంబంధాలు అనేవి సరిగా లేవు అనే విషయం మనం ఏ విధంగా మనం మనం తెలుసుకోవచ్చు ఏ విధంగా మనం గమనించవచ్చు అంటే తన తండ్రికి తన తండ్రి చూడండి తన తండ్రి సెండ్ అప్ ఇవ్వడానికి ఆ దీర్ఘాంగి వరకు వచ్చినప్పుడు ఆ తన తండ్రి పాదాలకు ఎలాంటి చెప్పులు ఉండవు ఎలాంటి షూస్ ఉండవు ఓన్లీ బేర్ ఫీట్ అంటే ఓన్లీ అంటే ఇక కాళ్ళకి ఎలాంటి చెప్పు లేకుండా ఎలాంటి షూస్ లేకుండా తను ప్రయాణమైన వస్తాడనమాట దాన్ని బట్టి చూస్తే ఏంటంటే ఆ తండ్రి కొడుకు మధ్య రిలేషన్ ఏ విధంగా ఉందనే విషయం కూడా మనకు తెలుస్తుంది అంటే చూడండి కొడుకు తండ్రిని ఏ విధంగా తను లుక్ ఆఫ్టర్ చేస్తున్నాడు కేరింగ్ చేస్తున్నాడు ఏ విధంగా పట్టించుకుంటున్నాడు ఏ విధంగా చూస్తున్నాడు విషయం కూడా మనకి తెలుస్తుంది ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దీంట్లో మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా అంటే విద్యా వ్యవస్థ అంటే విద్యా వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంది అంటే విద్యా వ్యవస్థ మనం ఎందుకు పర్టికులర్ మనం చెప్తున్నామంటే ఆ యొక్క నెరేటర్ అంటే ఆ యొక్క నెరేటర్ తాను చదువుకున్నాడు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అంటే అగ్రికల్చర్ చేస్తాడు అగ్రికల్చర్ చేసి తన కొడుకుని మంచిగా చదివిస్తే తనకు ఉద్యోగం వస్తుంది ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత తనకి మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత తాను చూడండి తన లగేజ్ని తన లగేజ్ తను మోయటం కోసం తను ఒక షన్గా ఫీల్ అవుతాడు అంటే ఒక షేమ్గా ఫీల్ అవుతాడు ఒక గిల్టీగా ఫీల్ అవుతాడు అంటే దేనికి కారణాలు అంటే దాన్ని చూడండి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే విద్యా విధానం అనేది సరిగా లేదు అంటే మనం చదువు అనేది మనకి సంస్కారం నేర్పా అంతే తప్ప చదువుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఏదో ఫ్రెష్ ఏజ్ ఫీల్ కావటం గిల్టీ ఫీల్ కావటం షేమింగ్ ఫీల్ కావటం అయితే ఇక్కడ తను నరేటర్ అదే అలానే చేశాడు అంటే నేను కనుక ఒకవేళ లగేజ్ మోసినట్లయితే అంటే నా యొక్క ఫాదర్ కానీ నా విలేజెస్ కానీ నన్ను చూసి నవ్వుతారు ప్రపంచం చూసి ప్రపంచ మొత్తం చూసి నన్ను నన్ను నవ్వుతారు నన్ను చిన్న చూపు చూస్తారు బీ రిటీల్డ్ నేను నేను అన్ఇంపార్టెంట్గా మిగిలిపోతాను అని చెప్పేసి అంటాడు అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఫిజికల్ లేబర్ చేయటానికి తను ఇష్టపడ్డు అంటే చదువుకున్నాడు కాబట్టి తను గవర్నమెంట్ అంటే చదువు బాగా వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అలా వై కాలర్ జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అలానే ఏంటంటే తను ప్రైడ్ గర్వం ఇవన్నీ కూడాను ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంటే చదువుకున్న చదువు అనేది సంస్కారం అనేది నేర్పలేకపోయింది ఓకే అది కూడా అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న లోపాలు కూడా మనకి తెలుస్తుంది తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అంటే నరేటర్ ఏంటి జనరల్గా నేను ట్రైబ్స్ ఒక గిరిజన జాతి చెందినవాడు అంటే ఆయన ఆ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఎక్కడో అస్సాంలోని ఎక్కడో దీరాంగ్ తవాంగ్ ఆ యొక్క ఏరియాలో బొమ్మిడాల ఆ ఏరియాలోని ఆయన చదువుకున్నాడు అంటే రిమోట్ ఏరియా ఎలాంటి వసతులు లేని ఫెసిలిటీస్ లేని ఒక ఏరియాలోని చదువుకున్నాడు అంటే ఇది మనకి ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఏరియా మనకి షో చేస్తుంది మనకి మనకి తెలియజేస్తుంది ఓకే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అలా చూడండి ట్రైబ్స్ 
ట్రైబ్స్ అనేటి గిరిజన జాతులు ఈ గిరిజన జాతులు ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఒక గిరిజన జాతికి చెందిన వాడు అక్కడ ఏంటి వాళ్ళు అతను తను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు తన విలేజ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గిరిజన సాంప్రదాయ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఆ యొక్క నిరట్టుకు తను వాళ్ళు వివాహం చేస్తారు అంటే ఏంటి దీనివల్ల మనకు దీన్ని మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ వాళ్ళ యొక్క వారసత్వం వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ కూడా మనకి తెలియజేస్తాం అంటే ఓవరాల్ గా ఉంచమండి అంటే మనం ఈ ఈ యొక్క లెసన్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ పేరెంట్స్ వీ వీ షుడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ ఏజ్డ్ అండ్ ఓల్డ్ పీపుల్ వీ ఆర్ లుక్ ఆఫ్టర్ అవర్ పేరెంట్స్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ అండ్ డోంట్ బాదర్ ద కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ